僕大阪王将の餃子は大好きなんで、はい、餃子が入ってれば完食できます完食多分完食できないと思いますいや餃子があれば完食できます<笑>餃子がなかったらちょっとわからないです<笑>お待たせしましたはいこちらは山盛りマウンテンシンハになりますそれいや2位発注ましたちょっとこれ餃子大丈夫かな<笑>大阪王将の人気メニュー天津飯を巨大化させました、はい、大阪王将あの創業55周年にちなみまして、はいえー、5 5キロいや餃子があるんで完食です<笑>いただきますまずは餃子からじゃあいただきますもうちょっとパーソナルトレーナーをやってます。脱いだらすごいタイプですね。これは全部合わせて五点五人前になります。<笑>まあ、とりあえず餃子を堪能してから考えたいなと大塩さんの餃子が一番美味しいですね。あ緊張してますよめっちゃ、えー、でも大阪王将さんの餃子こんなに美味しかったっけと思って本当に、えー、いやもともと大好きで本当に一番美味しいなと思ったんですけどこんなに美味しかったかな、はいはい、ニンニクもいいですね男性ホルモンを高めてくれるんで。これなんか途中からめちゃくちゃニンニクが強くなりましたよこれ実はあの2種類載せてますねあであの一番最初食べていただいたのが元祖焼き餃子になりまして、はい、今食べていただいているのがニンニク肉肉肉餃子になります元祖餃子焼き餃子に比べて、えー、肉の量が 1.4 倍でニンニクの方が約5倍ですねあ、あのニンニクマシマシなにええな何でしたっけ？<笑>いやでも、ね、体に良さそうなんかすごくはい。
これ好きなものからいっちゃうんですよね全部なくなっちゃったらどうしよう無ですね。では、あ、無です。漢字ね、漢字で無です。英語でゼロ。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。美味しいけど。は、えー、お、めちゃくちゃ美味しいです。五目チャーハン。ん。これちょっと。中に。エビチリ入ってる。今回もあの55周年というところでエビを55尾重量も550グラムですめちゃくちゃうまいんですけど、はい、やっぱ中華なんで,で餃子最初食べたじゃないですか、はい、なかなか重いなみたいな。楽になりましたこれもですね五十五周年にちなんで米チャーハンを 5.5 号ですね<笑>。5.5 号。
こっからじゃないですか、その正念場というか。<笑>お腹はまだ全然大丈夫なんですけど、なんだろう、ちょっと重たいみたいな、その餃子、先に食べちゃったからかもしれないです元々食べる方なんですけど、なんか去年の12月頃に唐揚げの大会に出てみたいなと思って、で出たらなんか優勝できちゃったんですよ。あでもね、そそん時はまあ3キロとか4キロとかじゃないですか。いやでもいやフードファイターの方たちってな僕なんか雲の上の存在っていうかすごい人たちばっかりだから絶対無理だよプロだから思ってたけどねひょんなことからこんな感じになっちゃいましたねなんかあの小林健さんとかうんプロ赤坂さんとか、うん、見てましたね、あのジャイアント塩田さんとか負けない自信しかないです。<笑>気持ちはね、あの勝ちに行きます。負けず嫌いなんで。めちゃくちゃでかいですよ、これ。なんかオムレツみたいな、なんかスフレみたいな、なんかその本当にふわふわしてて、あの厚みが半端ないんですよ、これ、卵の。厚みはこれ 2.5 センチですね。すごいですね。美味しい。いや、本当にマジでうまいです。その餃子に匹敵するぐらい。本当にそのエビがめっちゃ大きくてプリプリしてて肉厚なんですよ。持てます
あのぎっしり詰まってるんですけどそろそろなくなりそうかなすごいボリュームだな初めて買った CD ですか、はい、でもあのなんて言うんだろう細長いやつ<笑>バレバレじゃないですか<笑>エビチリが完食ですかこの二尾で。え、いや、え、なにこれ。あれ、なん。なんか中に、なんかすげえ塊があるんですけど。<笑>こちらの今回特別に作らせていただいたんですが、はい、チャーシューですねああ55周年というところで550グラムですうわ<笑>めちゃくちゃ柔らかいですね食べるの辛いかなと思ったらちょっと柔らかく<笑>いやでもとても美味しいですうん美味しいうまいうーん、あ餃子の次の次ぐらいですね<笑>あじゃあじゃあレタスが3位だったんですけどレタスが今4位に変わりました
いや寝ちゃせります。エビ,エビがなんか残ってて。
な,なんだこれこちら唐揚げになります、えー何、うん、かです。乾杯です。いいものを見させていただきました。例えば餃子先、餃子を先に食べちゃったから、それのペース配分でちょっと。うん、いや、単純にすごい難しいチャレンジだなって。<笑>皆さんがすぐ話をたくさん振ってくれたんで、楽しく。なんか味わえたかなって思います。はい。